حضرتم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزز حاتین و حضرات آپ کو جی کے والی میں میں ہوں شامدید کہتا ہوں ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی ایٹین ایمنٹمنٹ کے بارے میں اور ایٹین ایمنٹمنٹ کے بارے میں ہم نے جب بات کی تھی اس میں سی سی آئی کا ایک میں نے ورڈ یوز کیا تھا اس کے بارے میں تھوڑا بہت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایٹین ایمنٹمنٹ میں اس میں میں بھی تبدیلیں کی گئی تھی تو آج ہم آپ کو سی سی آئی کے حوالے سے آپ کو مکمل طور کے اوپر گائیڈ کروں گا کہ سی سی آئی یہ کیا ہے اور کس چیز کا ایبریویشن ہے کیونکہ اکثر یہ اگزیم میں ایم سی کیوز کے اوپر پوچھا جاتا ہے سی سی آئی is the ایبریویشن آف تو اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے سی ایس ایس میں اپیر ہوتے ہیں اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ آپ سے پوچھا جاتا ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سی سی آئی کیا ہے اور اس کا قیام کیسے وجود میں آیا اور اس کا جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ سی سی آئی کیا ہے سی سی آئی ایک ایبریویشن ہے کونسل آف کامن انٹریسٹ یعنی یہ ایک کنسٹیٹوشنل باڈی ہے اور اس کا کام صوبوں اور وفا کے درمیان جو پاور شیرنگ کے جو تنازات ہیں ان کو ریزوال کرنا ہے جیسے کہ پانی کے مسائل ہیں بجلی وغیرہ کے مسائل بھی اس میں آتے ہیں اور یہ ایک منسٹری آف انٹر پروویجنل کوارڈینیشن کے زیادہ سر کام کرتی ہے منسٹری آف انٹر پروویجنل کوارڈینیشن کیا ہے یہ ادارہ تو اس کے بارے میں آپ ویکی پیڈیا سے بھی آہل پریس لے سکتے ہیں یہاں اگر آپ لوگ کہیں گے اس کے بارے میں ایک علیدہ سی ویڈیو بنا دوں گا آپ کے لیے اور یہ پارلیمنٹ کے دونوں حصوص کو یہ جواب دے ہے اور اس کو پرائیم منسٹر کی ہدایت کے اوپر پریزیڈنٹ اپائنٹ کرتا ہے یعنی یہ ریکمنڈیشن کون دیتا ہے پرائیم منسٹر دیتا ہے اور جو اپائنمنٹ وہ کون کرتا ہے وہ پریزیڈنٹ کرتا ہے اور اس کا جو چیئرمین ہے وہ پرائیم منسٹر ہوتا ہے یعنی عمران حان اس کا چیئرمین اور جو چاروں صوبوں کے وزرائے آلہ ہیں جیسے پنجاب کے عثمان بزدار ہیں سندھ کے مراد علی شاہ ہیں اور بلوچستان ایسی طریقے سے حیبر پتون کہاں کی یہ چاروں اس کے جو یہ جو وزرائے آلہ اس کے رکن ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو تین جو ممبر ہے وہ پرائیم منسٹر وہ تینات کرتا ہے جس میں ابھی جو جو عبدالرزاق دعوت ہے اور فاہمیدہ مرزا تو ایک اور اس کا اسی طرح کے تین رکن جو ہے وہ پرائیم منسٹر اپائنمنٹ کرتا ہے سی سی آئی پاکستان کے آئین کے آرٹیکل ون ففٹی تھری کے تحت کریئٹ کی جاتی ہے اور اٹھارمی ترمیم کے بعد وزیراعظم کے حلف لینے کے بعد تیس دن کے بعد یہ بنائی جاتی ہے اور اٹھارمی ترمیم میں یہ چیز بھی تیہ پائی تھی کہ اس کا اجلاس ہر نوے دن کے بعد ہوگا یعنی ہر نائنٹی ٹیز کے بعد اس کا جو اجلاس ہے سی سی آئی کا لازمی ہوگا اور صوبو کے تنیازات کے علاوہ اس کا کام اکنومک پلیننگ اور اگر پارلیمنٹ کوئی کام اس کے ذمہ لگا دے تو اسے یہ پایا تکمیل تک پہنچاتی ہے پہلی سی سی آئی کا نام آئی پی سی تھا اور یہ نائنٹین ففٹی سکس میں کریئٹ کی گئی تھی اور اس کے بعد نائنٹین ففٹی ایٹ میں جب جنرل ایوب حان نے حکومت کا تختہ اُڑ دیا اور ڈیکٹیٹرشپ کی حکومت قائم کی تو اس کے بعد یہ سی سی آئی بھی ہتم ہوگی اور نائنٹین سکسی ٹو کے کنسٹیٹوشن میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا اور ایوب حان کے اس اقدام کی وجہ سے جو بنگلہ دیش کی جو علیدگی کا جو راستہ تھا وہ بہت زیادہ ہے وہ آسان ہو گیا تھا اور بنگلہ دیش اور بنگال اور جو ویسٹ جو پاکستان تھا اس کے درمیان جو فاصلے تھے وہ مزید پر گئے تھے اور کیونکہ ان تنازات کو جو بنگلہ دیش کے لوگوں میں جو حدشات تھے ان کو حل کرنے کے لیے کوئی ایسی کوئی کمیٹی وغیرہ یا ایسے کوئی فارم نہیں تھا جہاں پہ ان تنازات کو دیکھا جاتا جس کی وجہ سے یہ جو ان کے جو ریزرویشن تھی پاکستان کے بارے میں وہ پڑتی چلی گی اور اس کا جو آخر کار ہمیازہ نینٹین سیمٹی ون میں پاکستان کو بکنا پڑا اس کے بعد نینٹین سیمٹی تھری کے جو کنسٹیٹیشن میں اس کو سی سی آئی کو بنایا گیا تھا لیکن نینٹین سیمٹی سیون میں جنرل زیال آک نے بٹو کی حکومت کا تختہ اُل دیا اور اس کے بعد یہ نینٹین ایٹی فائیو تک پھر غیر فال رہی تھی اور اس کے بعد نینٹین ایٹی فائیو میں جنرل زیال آک نے اس کو بنایا تھا لیکن یہ اس قدر فعال نہیں تھی ٹو تھوزن تھری میں پھر دوبارہ پرویز مشرف نے اس کو کریئٹ کیا اس کو بنایا لیکن کیونکہ پرویز مشرف اس وقت کے پرویز مشرف کے پاس سارے اختیارات تھے اور جس کی وجہ سے یہ اس کا اتنا امپورٹنٹ رول نہیں تھا لیکن ایٹین ایمیڈمنٹ کے بعد اس کو دوبارہ اس کو فعال کیا گیا اور اس کے یہ اور اس کے ایک اہم رول دیا گیا جو ابھی تاک بہت اچھے طریقے سے سی سی آئی اپنا کام کر رہی ہے اور سی سی آئی 
کو ہونا سی سی آئی کا وجود ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ بہت ایک زبردست پلیٹ فارم ہے صوبوں اور وفاق کے درمیان میں جتنے جو ڈسپیوٹ ہیں یا ایک اکنامک پرابلم ہیں کسی طرح کی جو پرابلم ہیں اس کو سول کرنے کا اور اس کے علاوہ ایک ہر ملک میں یہ موجود ہوتی ہے ہو سکتا ہے اس کا نام کوئی کچھ اور ہو لیکن ہر ملک کی یہ میں موجود ہوتی ہے اور ہر ملک کی یہ ضرورت ہے تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کوئی اور اچھا سا ایسا ٹاپک لے کر آئیں گے اور آپ سے یہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا اور آگے شیئر کرنا مت بھولیں وما اللہ